、嗯。像我们这个年纪，一般都是上有老下有小的嘛，把钱节约下来，可能孝敬父母，给子女花。一个月省个两三千，对，一年就能省个几万块了。找我工作岗位。近的地方去停车，通勤时间会省很多。就在公司旁边。那么上集视频呢，我们说到这位在上海打工了十几年的大哥，他为了节省房租呢，选择住在自己的轿车里面。那么大哥，你这辆车的话，价值是多少钱呢？啊，这个车现在便宜了。呃，如果有网友想学的话，去买那种十年以上的二手车，一万块钱、两万块钱，或者几千块钱买个面包车，可能比我这车住的还更舒服。那如果说你本来租房租的话？我本来租房子是，我是跟人合租的，为了节约，差不多六千块钱，我一个人三千多，三千多。对，那你一两万买辆车的话，等于三四个月就能把这辆车的钱给省出来了。呃，差不多。<笑>所以就是说，你觉得你这个办法也是可以借鉴给上海一些沪漂打工族，哎，是的，是的，是的，能省去一个长期的房租钱。对对对,对,对，那搞辆车呢，也能用个几年了，是吧？对，嗯，我说，然后我这个车啊，嗯，呃，虽然东西看我平时没怎么整理，琳琅满目的。嗯嗯，我一个人是够的。有些人在上海生活，可能是夫妻俩，那用个面包车会更加舒服一点。像我这，你看是一个单人床啊。哎，像上海像你这样类型的多不多？嗯、就是不租房、不买房，然后搞一辆这种车的，便宜的车住在里面的。暂时我我身边好像没人这么做，我也没遇到过。你算是吃螃蟹的人了。对，我也想把我这种经验分享给大家。比如说小两口啊，可以把这边也放倒。也铺上成一个双人床，像你这个话，床平时是不收起来的，开车的时候会收起来的。开车会收起来。像像今天周末，我床就是这么铺着。但这个也就是说，针对于一些想节省钱的人，对吧？你说真的住的多舒服的话，真的财富自由的人也不会选择这种生活，必定还是在打拼当中。现在比如说三四十岁，在外面的人，有有的人可能是工资不低的，嗯。但是有些人呢，他就是很节约，他也可以借鉴这种方法。有时候出差的时候，其实公司是给了差旅费的，但到地方之后，他还是不舍得去住宾馆，在车里面就躺躺三四个小时。那如果他借鉴我能把座椅放倒，让他躺得更舒服一点，这有什么不好的？他像我们这个年纪，一般都是上有老下有小的嘛，把钱节约下来，可能孝敬父母，给子女花。一个月省个两三千，一年就能省个几万块了。像你里面这些设备啊，对吧？你现在等于是吃也解决了，睡也解决了，嗯、包括洗澡也解决了，没有你解决不了的问题了。等于你你上个视频说的，呃，基本都解决了，百分之九十九的问题解决了。住在车里的优点，通勤可能会方便一点。像上海，上海城市比较大啊，嗯，有人统计过，上海通勤时间平均单程五十分钟，来回接近两个小时了。嗯，那如果换成钱来算的话。上海的平均工资一万多，两个小时，一百多块钱，当然不能那么算啊。但是我们可以这样参考一下，通勤费会比较高，时间上面。嗯，我现在住在床车里面，可能就是尽量找我工作岗位近的地方去停车，嗯，通勤时间会省很多。就在公司旁边，对对对，公司就快了。对对对对，我不知道其他人有没有这种感觉啊？我喜欢就是睡在车里面，下雨的时候雨雨雨水砸到这个车上车窗上那种声音，我觉得很舒服。哎，对，很多人好像都喜欢这个感觉的。嗯、还有还有就是，以前我是跟同事合租的嘛，现在我一个人，有有人可能觉得一个人在一个狭小的空间，他觉得不舒服。我可能是恰恰相反，我把车门全都关上，车窗我用这种挡阳挡阳的布、哦，对，把它挡住之后啊，我一个人在这个密闭的空间，我感觉它非常舒服，很有安全感。对，非常有安全感。你跟猫蛮像的，喜欢这种洞穴的、血液的感觉。不、啊、不，我也其实有时候也是喜欢热闹，但是可能人都有两面性嘛。就一个人夜深人静的时候，一个人在一个狭小的空间，我感觉他确实很很舒服。哎，你每天是不是就是说工作忙完之后就躲到车里面了，或者说还出去先玩一会儿，再回到车里面睡觉？呃，晚上时间充足的话，我很少在外面吃，也很少点外卖，一般是简单烧点自己吃，然后有健身习惯，健完身洗个澡，早早的就躺在床上了，躺在这个车的床上了。对对对对对，刷手机，对刷刷手机，看看视频。一般几点睡呢？现在？呃，昨天周末会睡得比较晚，有时候刷手机，现在不知不觉就刷到凌晨。哎，你睡觉的时候这个车窗也要开一点的，估计。不用，车窗这里有一个排风管，到晚上的时候我会被它插上插在上面，就是可以直接通风。啊，就窗不用开的情况下，它会自动通风的。对对对，不是，是插上电的，插上电的。插上电的呀。对，像这个是我我原本是为了冬天啊，懒得在外面做饭的时候，在车里面有时候烤点肉啊。这个小火锅，这是一个排风管